चेस्टा कर प्रिय शिक्षार्थी आज तुम्हारे अध्याय एगारो पाठ चार और पाँच एवं कतिपय काठामबद्ध प्रश्न उत्तर नहीं तुम्हारे अनुशीलन करबले प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा प्रस्तुत तो चलो अपने आजकल क्लस टी शुरू करी अध्याय एगारो बांगेर क्षुद्र नीगोष्ठी प्रिय शिक्षार्थी आलोचनार धारावाहिकत गत क्लस गारोनिगोष्ठी दुए खासगोष्ठी पार्ट तीन मोर निगोष्ठी सम्पर्क धारणा लाभ कर शिक्षार्थी एम शुरू करब पाठ चार त्रिपुरा सुप्रिय शिक्षार्थी पार्वत्य अंचल बृह जनगोष्ठी नाम हम त्रिपुरा और बांगलेश छाड़ा भारत त्रिपुरा राज्य जनगोष्ठी बस करें सुप्रिय शिक्षार्थी चाकमा और मार्मा पर त्रिपुरा जनगोष्ठी हमलेश संख्यागरिष्ठ सुप्रिय शिक्षार्थी हम तुम्हारे एन त्रिपुरा जनगोष्ठी आर्थ सामाजिक जीवनधारा सम्पर्क आलोचना करब चलो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा अनुशीलन कर लक्ष्य करो शुरूते ही भाषा त्रिपुरा देर भाषार नाम कक बरक भाषा त्रिपुरा देर भाषार नाम कक बरक एरपर लक्ष्य करो समाज व्यवस्था सुप्रिय शिक्षार्थी त्रिपुरा जनगोष्ठी समाज दलबद्ध भाव बस करें दल के तरा दफा बोले तर मोट छत्टी दफा आर मध्य षोलोटी बांगलेशे बाकी बीस भारत त्रिपुरा राज्य रही बांगलेश बसबाजी त्रिपुरारा पितृतान्त्रिक समाज अधिकारी तब प्रिय शिक्षार्थी सम्पत्तर उत्तराधिकार क्षेत्र ऐला बाबा सम्पत्ति मेरा मायर सम्पत्ति लाभ कर प्रिय शिक्षार्थी त्रिपुरा समाज व्यवस्था पितृतान्त्रिक हम सम्पत् उत्तराधिकार क्षेत्र बाबा सम्पत्ति मेरा पाय मायर सम्पत्ति प्रिय शिक्षार्थी त्रिपुरा देर समाज व्यवस्था थे तुम्हारा विशेष भाव मन रखे जो त्रिपुरा समाज पितृतान्त्रिक और तरा समाज दलबद्ध भाव बसबाज कर दल के तरा दफा बोले त्रिपुरा समाज मोट छत्टी दफा रही है छत्तीस दफार मध्य आरोपी भारत त्रिपुरा राज्य सुप्रिय शिक्षार्थी लक्ष्य करो धर्म त्रिपुरारा सनतन धर्म अनुसारी तब बसिभाग हिंदू धर्मवलम्बी एवं शिव और कल पूजा करें तजस्व कि देवदेवी उपासना करें जेमन ग्रामे सकल लोकर मंगल पूजा करें सुप्रिय शिक्षार्थी एखे तुम्हारा जी जिन विशेष भाव अनुशीलन करिपुरारा सनतन धर्म अनुसारी तब बसिभाग हिंदू धर्मवलम्बी एवं शिव कल पूजा कर आर तरा कि निजस्व देवदेवी प्रार्थनाओ कर प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा मन रखे जो उपासना अर्थ त्रिपुरा देर घर गुलाधारण उचुते हैं घरे उठार सीढ़ी व्यवहार कर लाफ दिए उठते 
এজন্য ঘরগুলো যেহেতু উঁচুতে হয় তাই তারা সব সময় ঘরে ওঠার জন্য সিঁড়ি ব্যবহার করে থাকেন এরপরে লক্ষ্য করো পোশাক ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের নিচের অংশকে রিনাই ও উপরের অংশকে রিসা বলা হয় মেয়েরা নানা রকম অলঙ্কার পুতির মালা কানে নাতং নামে এক প্রকার দুল পরেন আর ছেলেরা ধুতি গামছা লুঙ্গি জামা পরেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে পোশাকের ক্ষেত্রে তোমরা দুইটি ভাগে ভাগ করে মনে রাখতে পারো একটি হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে আর একটি হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে মেয়ের ত্রিপুরা মেয়েরা যে পোশাক পরিধান করে সেই ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের উপরের অংশকে বলে রিসাই দুঃখিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরা মেয়েদের শুরুতেই বলবে ত্রিপুরা মেয়েদের নিচে যে অংশটা পড়ে সেই নিচের অংশকে বলে রিনাই আর উপরের অংশকে বলে রিসা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবার বলছি যে ত্রিপুরা মেয়েরা যে পোশাক পরিধান করে সেই পোশাকে নিচের অংশকে বলা হয় রিনাই আর উপরের অংশকে বলা হয় রিসা এছাড়াও তোমরা মনে রাখতে পারো যে ত্রিপুরা মেয়েরা নানা রকম অলঙ্কার পুতির মালা আর কানে নাতং নামে এক প্রকার দুল পরে এটি বিশেষভাবে মনে রাখবে যে তারা কানে যে ত্রিপুরা মেয়েরা যে দুল পরে সেই দুলের নাম হচ্ছে নাতং তাহলে আমি আরেকবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা তোমাদের জন্য একটি কঠিন মনে হতে পারে আসলে কঠিন কিছুই না তোমরা বারবার অনুশীলন করে এটা আয়ত্তে নিয়ে আসবে যে ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের নিচের অংশকে বলে রিনাই আর উপরের অংশকে বলে রিসা আর ত্রিপুরা মেয়েরা নানা রকম অলঙ্কার পুতির মালা এগুলো ব্যবহার করে আর তারা এক প্রকার দুল পরে যে দুলের নাম হচ্ছে নাতং আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর একটু মনে রাখবে যে ত্রিপুরা ছেলেরা ধুতি গামছা লুঙ্গি জামা পরে এরপর লক্ষ্য করো উৎসব ত্রিপুরা সমাজে জন্ম মৃত্যু বিয়ে উপলক্ষে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালিত হয় তাদের নববর্ষের উৎসব হচ্ছে বৈশু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে যে ত্রিপুরারা উৎসব প্রিয় মানুষ তারা জন্ম মৃত্যু বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করে আর নববর্ষের সময় তারা যে উৎসব পালন করে তার নাম বৈশু তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে যে ত্রিপুরা সমাজের মানুষেরা নববর্ষের সময় যে উৎসব পালন করে তাদের সেই নববর্ষ বরণ উৎসবটির নাম হচ্ছে বৈশু বৈশু আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই নববর্ষের এই বৈশু উৎসবের সময় কিন্তু ত্রিপুরা নারীরা মাথায় ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজান গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান ও আনন্দ করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ পাঠ চারে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা শুনলে আমি আশা করছি যে তোমরা এটি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এরপরে লক্ষ্য করো পাঠ পাঁচ ওরাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়টির পাঠ পাঁচ ওরাও নিরিগোষ্ঠীর মাধ্যমে কিন্তু এই অধ্যায়টির নিরিগোষ্ঠীদের পরিচিতি পর্ব শেষ হবে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো ওরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ রাজশাহী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করে আমি আবার বলছি ওরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ রাজশাহী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাস করেন এরপরে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষা ওরাও ওদের ভাষার নাম কুড়ুক ও সাদ্রি আমি আবার বলছি ওরা ওদের ভাষার নাম কুড়ুক ও সাদ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলো তো তোমরা যে ওরা ওদের ভাষার নাম কি ওরা ওদের ভাষার নাম হচ্ছে ক্রুক ও সাদ্রি ক্রুক ও সাদ্রি ভেরি গুড প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা আমার সাথে সাথে অনুশীলন করে নিচ্ছ এরপরে লক্ষ্য করো সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ওরাও সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক আর ওরা ওদের গ্রাম প্রধানকে মাহাতো বলা হয় তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক পরিষদ আছে যা পাহত নামে পরিচিত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই পরিষদে কিন্তু কয়েকটি গ্রামের প্রতিনিধিরা থাকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিশেষভাবে মনে রাখবে যে ওরা ওদের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক কিন্তু ওরা ওদের যিনি গ্রাম প্রধান থাকেন সেই গ্রাম প্রধানকে তারা বলে মাহাতো আমি আবার বলছি ওরা ওদের গ্রাম প্রধানকে বলে মাহাতো আবার ওরাও সমাজে নিজস্ব আঞ্চলিক পরিষদ আছে যা পাহত নামে পরিচিত অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওরা ওদের আঞ্চলিক পরিষদের নাম পাহত 
তাদের গ্রাম প্রধানের নাম মাহাতো আর তাদের আঞ্চলিক পরিষদের নাম পাহত আমি আবার বলছি প্রেম শিক্ষার্থীরা ওরা ওদের গ্রাম প্রধানের নাম মাহাতো আর তাদের আঞ্চলিক পরিষদের নাম পাহত এরপরে লক্ষ্য করো ধর্ম ওরাও জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন তাদের প্রধান দেবতা ধার্মেশ যাকে তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করেন তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ধর্ম থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ওরাও জনগোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন দেবতা পূজা করে থাকেন তবে ওরাওদের একজন প্রধান দেবতা আছে সেই দেবতার নাম হচ্ছে ধার্মেশ আর এই ধার্মেশকেই তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকেন আমি আবার বলছি ওরাওদের প্রধান দেবতার নাম ধার্মেশ আর এই ধার্মেশকেই তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করেন এরপরে লক্ষ্য করা উৎসব ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম ভাদ্র মাসে উদিত চাঁদের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে কারাম উৎসব পালন করা হয় আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো তোমরা ওরাওরা যে উৎসব পালন করে তাদের প্রধান উৎসব হচ্ছে কারাম ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম আর ভাদ্র মাসে উদিত চাঁদের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে কারাম উৎসব পালন করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এছাড়াও কিন্তু ওরাওরা প্রতি মাসে এমনকি বিভিন্ন ঋতুতেও বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ধর্মের ক্ষেত্রে ওরাওদের প্রধান যে উৎসবটি কারাম এই কারাম উৎসবটির নাম মনে রাখবে এবং কখন এই কারাম উৎসব পালন করা হয় সেটিও তোমরা মনে রাখবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো তোমরা আমার সাথে আরেকবার বলো তো ওরাওদের প্রধান উৎসবের নাম কারাম ভাদ্র মাসে উদিত চাঁদের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে কারাম উৎসব পালন করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো পোশাক পুরুষেরা ধুতি লুঙ্গি শার্ট ও প্যান্ট পরেন আর মেয়েরা মোটা কাপড়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওরাওদের তাহলে যে পোশাকটা সেটা কিন্তু কিছুটা আমাদের বাঙালিদের সাথে কিন্তু মিল আছে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে কারণ পুরুষরা ধুতি লুঙ্গি শার্ট প্যাট পরেন আর মেয়েরা মোটা কাপড়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরেন তাহলে এটি কিন্তু তোমাদের খুব সহজেই মনে থাকবে এরপরে লক্ষ্য করো খাবার ওরাওদের প্রধান খাবার ভাত এছাড়াও তারা গম ভুট্টা মাছ মাংস বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি খেয়ে থাকেন আমি আবার বলছি ওরাওদের প্রধান খাবার ভাত এছাড়াও তারা গম ভুট্টা মাছ মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি খেয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখান থেকে তোমরা মনে রাখবে যে ওরাও জনগোষ্ঠীর প্রধান যে খাবারটির নাম সেটি মনে রাখবে আর অন্যান্য যে খাবারগুলো সেটি অনুশীলন করবে তাহলে আমি তোমাদের জন্য আর একবার বলছি বলো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওরাওদের প্রধান খাবার কি ওরাওদের প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত আর এছাড়াও তারা কি কি খেয়ে থাকেন এছাড়াও তারা গম ভুট্টা মাছ মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি খেয়ে থাকেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এর মাধ্যমে এই পাঠটির মাধ্যমে এগারো অধ্যায়ের পাঠ্য বইয়ের আলোচনাটি আমি তোমাদের জন্য আলোচনা শেষ করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালোভাবে পাঠ্য বইয়ের আলোচনাটি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন তোমাদের জন্য এই এগারো অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমরা আমার সাথে সাথে অনুশীলন করে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমি যে চারটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো এখন আমরা অনুশীলন শুরু করি শুরুতেই এক গারুদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম কি তারা এই উৎসব পালন করে কেন গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো উত্তর শুরুতেই দেখো উৎসবের নাম গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়ান গালা গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়ান গালা এরপরে দেখো উৎসবটি পালন করার কারণ সূর্য দেবতা সালজং এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা এই উৎসব পালন করে আবার লক্ষ্য করো উৎসবটি পালন করার কারণ সূর্য দেবতা সালজং এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা এই উৎসব পালন করে এরপর লক্ষ্য করো চারটি বাক্য 
গারুদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য হল এক সাধারণত নতুন শস্য ওঠার সময় এই উৎসব পালন করে সাধারণত নতুন শস্য ওঠার সময় এই উৎসব পালন করে দুই উৎসবের শুরুতে তারা উৎপাদিত শস্য অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করে দুই উৎসবের শুরুতে তারা উৎপাদিত শস্য অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করে তিন উৎসবে বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজনা বাজানো হয় তিন উৎসবে বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজনা বাজানো হয় চার অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে উৎসবটি পালন করা হয় চার অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে উৎসবটি পালন করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো দুই নম্বর প্রশ্নটি গারুদের ভাষার নাম কি গারো পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয় কেন গারুদের খাবার ও পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভাষার নাম গারুদের ভাষার নাম আচিক ও বা গারো ভাষা গারুদের ভাষার নাম আচিক বা গারো ভাষা এরপর লক্ষ্য করো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলার কারণ গারো পরিবারে নারীরাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী এছাড়া মাতা সূত্র ধরেই তাদের দল গোত্র ও বংশ গড়ে ওঠে তাই গারো পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক বলা হয় লক্ষ্য করো গারো পরিবারে নারীরাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী এছাড়া মাতা সূত্র ধরে দল গোত্র বংশ গড়ে ওঠে তাই গারো পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয় তারপর লক্ষ্য করো চারটি বাক্য গারুদের খাবার ও পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য এক গারুদের প্রধান খাবার ভাত মাছ মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি গারুদের প্রধান খাবার ভাত মাছ মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি দুই বাঁশের কোরল দিয়ে তৈরি করা হয় খাদ্য গারুদের ঐতিহ্যবাহী ও সুস্বাদু খাবার বাঁশের কোরল দিয়ে তৈরি করা খাদ্য গারুদের ঐতিহ্যবাহী ও সুস্বাদু খাবার তিন তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দকমান্দা ও দকশারি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দকবান্দা ও দকশারি চার গারো পুরুষেরা ষাট লুঙ্গি ধুতি ইত্যাদি পরিধান করে চার গারো পুরুষেরা ষাট লুঙ্গি ধুতি ইত্যাদি পরিধান করে এরপরে দেখো তিন খাসিদের ভাষার নাম কি এ ভাষায় বই লেখা হয়নি কেন খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো উত্তর ভাষার নাম খাসিদের ভাষার নাম মন খেমে খাসিদের ভাষার নাম মন খেমে বই না লেখার কারণ লিখিত কোন বর্ণমালা না থাকায় এই ভাষায় বই লেখা হয়নি লিখিত কোন বর্ণমালা না থাকায় এই ভাষায় বই লেখা হয়নি চারটি বাক্য খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে চারটি বাক্য হল এক খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক এক খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক দুই পারিবারিক সম্পত্তির বেশিরভাগের উত্তরাধিকারী হয় পরিবারের ছোট মেয়ে পারিবারিক সম্পত্তির বেশিরভাগের উত্তরাধিকারী হয় পরিবারের ছোট মেয়ে তিন খাসি জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তিন খাসি জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে চার তারা প্রচুর পান ও মধু চাষ করে চার তারা প্রচুর পান ও মধু চাষ করে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন অনুশীলন করতে তোমাদের অনেক ভালো লাগছে না হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে অনুশীলন করে নিবে লক্ষ্য করো আমি এখন সর্বশেষ কাঠুমবদ্ধ প্রশ্ন উত্তরটি নিয়ে বলছি চার ত্রিপুরাদের নববর্ষের উৎসবের নাম কি তারা এই উৎসব পালন করে কেন ত্রিপুরাদের উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা উত্তর উৎসবের নাম ত্রিপুরাদের নববর্ষের উৎসবের নাম বিজু ত্রিপুরাদের নববর্ষের উৎসবের নাম বিজু উৎসবটি পালন করার কারণ নববর্ষকে বরণ করার জন্য তারা এই উৎসব পালন করে নববর্ষকে বরণ করার জন্য তারা এই উৎসব পালন করে এরপরে লক্ষ্য করো চারটি বাক্য ত্রিপুরাদের উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য হল এক ত্রিপুরা সমাজে জন্ম মৃত্যু বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় ত্রিপুরা সমাজে জন্ম মৃত্যু বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় দুই নববর্ষে বিজু উৎসব পালন করা হয় দুই নববর্ষে বিজু উৎসব পালন করা হয়
তিন বিজু উৎসবে ত্রিপুরা নারীরা মাথায় ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজে তিন বিজু উৎসবে ত্রিপুরা নারীরা মাথায় ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজে চার নারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ করে চার নারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ করে চার নারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ করে শুক্রের শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে তোমরা এতক্ষণ ধরে ক্লাসটি আমার সাথে সাথে খুব ভালোভাবে অনুশীলন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমার সাথে থেকে ক্লাসটি বুঝে নেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই